نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ممنوع ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام یرفعون ابصارہم الى السماء فی صلاتهم فاشتد قوله فی ذالك حتی قال لینتہن عن ذالك او لتختفن ابصارہم رواہ البخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنے نماز میں اپنے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پس اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت لہجہ اختیار فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی بخاری نے اس کو روایت کیا خاطفہ یقتفو خطفن یہ باب خاطفہ یقتفو خطفن یہ باب سامیہ یسمعو سے آنتا ہے اس کا مطلب ہے اچکنا یا کسی چیز کا غصب کر لینا چھین لینا تو یہاں پر اس حدیث میں نمازی کے لیے یہ وعید ہے کہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہو اور ادھر ادھر آنکھوں سے دیکھتا رہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعید فرمائی کیونکہ اگر اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا تب تو اس کی نماز ہی فاسد ہو گئی تو یہ اس صورت میں ہے جب سینہ قبلے سے نہ پھرے بس وہ آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا رہے یعنی ادھر ادھر دیکھے تو اس صورت میں چونکہ اس کی نماز میں خوشی اور خضو نہیں رہا پوری توجہ نہیں رہی تو اس لئے اس کو یہ وعید سنائی جا رہی ہے کیونکہ نماز میں بھرپور توجہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے یعنی کوشش کرے کہ خوشو اور خضو کے ساتھ اور توجہ ہی کے ساتھ نماز جیسی عبادت کو سر انجام دے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ابتداء اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے مگر جب یہ آیت نازل ہوئی وَالَّذِينَ هُمْ فِي صُلَاتِهِمْ قَاشِعُونَ تو اس آیت کے نزول ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نگاہ نیچے ہی رکھتے تھے تو معلوم ہوا کہ نماز میں نگاہیں بلند نہیں کرنی چاہیے تو یہ کام بھی مکرو ہے بابو کراہت التفاتی فی صلاتی لغیر عذر یعنی بغیر عذر کے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی کراہیت کا بیان ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التفاتی فی صلات فقال هو اقتلاس یقتلسه الشیطان فی صلاة العب رواہ البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا بندے کی نماز کو اچھک لینا ہے تو مطلب یہ کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ادھر ادھر دیکھنا جو ہے یہ میری ہماری توجہ کو ہٹا دیتا ہے علماء فرماتے ہیں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اگرچہ آنکھوں کے ہی ذریعے سے ہو تو یہ خوشو اور خضو کے خلاف ہے اور اگر دیکھنے میں مو قبلے سے پھر جائے تو اب نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور اگر سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی تو یہاں پر فرمایا ہوا اقتلاس یقتالیس ہو شیطان یعنی یہ شیطان کا بندے کی نماز کو اچک لینا ہے اچک لینا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غفلت اور بے خبری میں نہایت تیزی سے اس کی چیز کو لے لینا تو اسی طرح جب آدمی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اب شیطان اس نمازی کی نماز کے کمال اور اس کے خوشو اور خضو کو اچک لیتا ہے اور اس کی نماز کو بے اثر کر دیتا ہے اس لئے ہمیں اپنی نماز میں اس طور سے کھڑے ہونا چاہیے 
جس سے ہماری مکمل توجہ نماز ہی کی طرف ہو اور ہمارا دھیان بلا وجہ ادھر ادھر نہ جائے وَأَنْ أَنَسْ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِجْعَاكَ وَالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّتَوْعُ لَا فِي الْفَرِيزُ رَوَاهُ تِرْمَزِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِي حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے بچاؤ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بربادی ہے اگر دیکھنا ضروری ہی ہو تو نفل نماز میں دیکھا جا سکتا ہے نہ کہ فرض نماز میں رواہ ترمزی امام ترمزی نے اس کو روایت کیا وقال اور کہا حدیث ان حسن ان صحیح یعنی یہ حدیث حسن صحیح ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا آخرت میں تباہی اور بربادی کا سبب ہے کیونکہ یہ اس نمازی کو جو یہ حرکت کرواتا ہے وہ شیطان ہے اور شیطان تو انسان کو ہمیشہ بربادی اور ہلاکت ہی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ نماز میں اس کا خوشی اور خضو نہ ہو ادھر ادھر توجہ ہو تاکہ یہ نماز سے کامیابی کے طرف نہ جائے بلکہ یہ ہلاکت میں ہی رہے یعنی اگر دیکھنا ضروری ہی ہو تو اب نفلی نماز میں دیکھا جا سکتا ہے نہ کہ فرض نماز میں تو اس کا مطلب علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نماز کے کمال اور خوشی و خضو کو ختم کر دیتا ہے تو اب ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر بالکل ہی نہ دیکھا جائے اور اگر بالفرض کسی مجبوری کے تحت دیکھنا پڑے تو فرض نماز میں تو نہ دیکھا جائے کیونکہ فرض نماز کو تو سب سے زیادہ احتمام اور خوشی اور خضو سے ادا کرنا چاہیے کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا اور نفل میں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے لیکن نفل میں ادھر ادھر دیکھنا مکروح ہوگا مگر فرض کے مقابلے میں کچھ کم ہوگا اس لیے بقدر مجبوری نوافل میں اجازت ہے کہ وہ اپنے مجبوری کے اعتبار سے یعنی تھوڑا سا ہلکا سا اگر نظر گھما لے تو اس کے کچھ گنجائش ہے باب النحی ان اسقلاتی علل قبور یعنی قبروں کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان ان ابی مرسد کناز بن حسین رضی اللہ عنہ سمیرتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلو الى القبور ولا تجلسو علیہ رواہ مسلم حضرت ابو مرسد کناز بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبروں کی طرف مو کر کے نماز مت پڑھو نہ ان کی اوپر بیٹھو قبور قبر کی جمع ہے بمانہ انسان کے دفن کرنے کی جگہ یہ باب زارابہ سے بھی آتا ہے ناسارہ سے بھی یعنی قابرہ یقبیرو قبرن یا قابرہ یقبورو قبرن تو اس میں فرمایا لا تصلو الى القبور یعنی قبروں کی طرف مو کر کے نماز مت پڑھو تو صاحب قبر کی تعظیم کی خاطر اگر کوئی شخص قبر کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا اور اگر صاحب قبر کی تعظیم مقصود نہ ہو تب بھی قبر کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا کم از کم مکروح تحریمی ضرور ہے فرمایا لا تجلسو علیہ یعنی قبر پر مت بیٹھو علماء فرماتے ہیں کہ قبروں پر بیٹھنا مکرو ہے اور اس پر یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قبر سے ٹیک لگانا ثابت ہے تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ ان حضرات کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہاں قبر ہے ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں نیز یہ کہ قبر پر بیٹھنے سے صاحب قبر کی تزلیل اور تقفیف ہوتی ہے جبکہ اللہ جللہ شانو نے 
انسان کے توقیر اور تکریم کرنے کا حکم دیا علامہ نفی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا مکرو تحریمی ہے اور اس پر بیٹھنا ٹیک لگانا تکیہ بنانا یہ سب کام بھی حرام ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا ادب کرنا چاہیے لیکن اتنا زیادہ بھی نہ دب کریں یعنی اتنا زیادہ گلوف بھی نہ اختیار کریں کہ صاحب قبر کی طرف جو ہے وہ سجدہ کریں یا ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اگرچہ دل میں صاحب قبر کی عظمت ہے یا نہیں پھر بھی ہر صورت میں نماز پڑھنا یعنی ان کی قبر کی طرف رخ کر کے یہ منع ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو مرسد کناز بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں یہ مکہ میں مسلمان ہوئے بدر سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس بن سامد سے ان کی مواقعات کرا دی غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد تھے تو ان کے وفات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ایک قبیلے نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذہبی تعلیم کے لیے چند معلم بھیجنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست پر حضرت مرسد یا عاصم بن ثابت کی عمارت میں ایک جماعت روانہ کی اور مقام رجیع میں بنو حزیل ننگی تلوارے لے کر آ گئے پھر جنگ شروع ہو گئی اسی میں حضرت مرسد اور خالد اور عاصم رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے باب تحریم المروری بین ید المسقلی یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کی حرمت کا بیان تو یہ نماز چونکہ ایک عظیم الشان عبادت ہے تو اس لئے نماز کا بہت زیادہ عدب بھی ہے اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص نمازی کے سامنے سے گزر جائے گا تو اس پر کتنا سخت گناہ ہوگا یا اس کے لئے کتنا جو ہے اس کو منع کیا گیا کتنا برا اس نے یہ عمل کیا تو اس کی مزید تفصیل ہم حدیث مبارک میں پڑھیں گے ان عبیل جو ہے مبدلہ بن حارس بن سمہ انسواری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جعلم المار بین ید المسقلی حضرت ابو الجہم عبداللہ بن حارث بن سومار انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدِ اگر نمازی کی آگے سے گزرنے والے آدمی کو یہ معلوم ہو جائے مازا علی لکانا ان یقف اربعین قیرن لہو من ان یمر بین یدی قال الراوی لا ادری قال اربعین یوما او اربعین شہرا او اربعین سنا متفقن علی کہ اس کا گناہ کتنا ہے تو وہ چالیس تک کھڑے رہنے کو زیادہ اچھا سمجھے حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال ارشاد فرمایا تھا متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا المار مار اسم فائل کا سیغہ ہے اس کا معنی ہے گزرنے والا یہ باب ناصرہ ینسرو سے آتا ہے مررہ یمررو اور مرورن اس کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے گزرنا تو یہاں پر فرمایا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے کتنی برائی ہے تو وہ چالیس تک کھڑا رہنے کو زیادہ اچھا سمجھے چالیس سے کیا مراد ہے چالیس سال یا دن یا مہینے تو اس بارے میں امام تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر چالیس سے چالیس سال مراد ہے پھر امام تحاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نکل کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے آگے سے اس حال میں گزرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہو یعنی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ جان لے جان لے تو اس کے لیے اپنی جگہ پر سو برس تک کھڑے رہنا قدم اٹھا کر رکھنے سے بہتر ہے تو خلاصہ یہ کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے 
कि चालीस साल या चालीस सौ साल खड़ा रहे मगर ना गुजरे इस बात से इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नमाजी के सामने गुजरना जो है ये किस कदर बुरी बात है यानी कितनी ज़्यादा अहमियत से इसको मना किया तो नमाजी के सामने से गुजरना जो है इसको शरीयत ने पसंद नहीं किया तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम और कोशिश भी साथ करनी चाहिए कि हम शरीयत पर अमल करें जिस काम से शरीयत ने रोका है उन कामों से रुक जाएं जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उनको करें तो यहाँ पर नाहश के अवामिन में से एक अमर ये भी है कि कोई शख्स नमाजी के सामने से यूँ गुजर जाए उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा असलकम वरम्ह वर्का